यशोमती मैया के सीधा इसके आंखों में मत देखना और इसे छूना भी मत चाची आप मुझे छोड़ी नहीं तो पकड़ोगी कैसे प्रभावती नारायण का नाम जपो और पकड़ लो इसे अब तुम इसे लेकर सीधा जशोदा जी के पास जाओ हम तुम्हारे पीछे से आएंगे अगर साथ आए तो जशोदा जी सोचेगी कि हम इसके विरुद्ध कोई षडयंत्र रच रहे थे खड़ी क्या है प्रभावती शीघ्र लेके जाना सारा का सारा माखन चट कर दो तुम्हारा और केवल माखन ही नहीं सारा दूध दही भी चट कर दो जी सोचो अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाओगी इसे रोकना ही पड़ेगा प्रभावती जशोदा जिज्जी कहा हो बाहर आओ जिज्जी क्या होगा प्रभावती ऐसे आकाश सर पे क्यों उठा रही है क्योंकि आपके लल्ला को रंगे हाथों पकड़ो है मैंने आपको साक्ष चाहिए था ना जे रहो साक्ष अब बताइए कौन है दोषी हम सब गोपिया या आपका कान्हा अच्छा तो तूने मेरे कान्हा को रंगे हाथ पकड़ो है हाँ। पक्की बात अब भी कोई संदेह है आपको सबके सामने पकड़ो है माखन चुराते हुए अच्छा तो कहाँ पकड़ो है तूने इसे मेरे घर पर ओ तो तूने कहीं सबके सामने पकड़ो है तो और कौन कौन था वहाँ सुलक्षणा थी मेरा नाम लेने की क्या आवश्यकता थी इसे संकरी मौसी थी सुमती सावित्री कस्तूरी अच्छा सबको नाम क्यों ले रही है और जानकी भी थी अब यशोदा भाभी कभी अपने घर में प्रवेश ही ना करने देंगी हमें अब सब बाहर से क्या तांखा जाकी कर रही हो भीतर आ ही जाओ तुम सबको तनिक भी लज्जा ना आती ना हा? सारी स्त्रिया एक साथ मिलके मेरे नन्हे से कान्हा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हो सबकी सब तुम सबके पतियों को अच्छा लगेगा ना जे सब जान के पर भाभी हम सब प्रभावती चाची के यहाँ छुप कर बैठी थी वहाँ हमने अपनी आंखों से देखा है कान्हा को चोरी करते हुए जशोदा जी हमें ये सब आप ही के कारण करना पड़ रहा है मेरे कारण साक्ष्य लाने भी तो तूने ही कही थी ना अब जे रहो आपका साक्ष्य आपका कान्हा प्रभावती तेरी मति मारी गई है क्या तू भी आ गई इन सबके झांसे में ना ना जिज्जी मैं इन सबके जैसी ना हूँ जो केवल आरोप लगाऊ काना को स्वयं पकड़ो है मैंने चोरी करते हुए तभी तो लाई हूँ तो पहले देख भी ले तूने किसका हाथ पकड़ो है मेरे कान्हा का या अपने श्रीदामा का जे, जे 
कैसे संभव है तो लग तो है अधिक माखन बेचने के चक्कर में बहुत अधिक श्रम कर रही है तू तभी तो अपने लल्ला में भी तुझे मेरा कान्हा दिख रहा है यहाँ कैसे आगो तू अवश्य कान्हा ने अदला बदली की होगी क्या तूने भी माखन खायो है ना कान्हा से मिलो है तू भी ना अरे बस कर प्रभावती अपनी भूल छुपाने के लिए उस निर्दोष बालक को क्यों नाट रही है पर जशोदा जी मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए हाँ भाभी मैंने भी देखा था देखा तो मैंने भी था हाँ, 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 हमने सब ने देखा था फिर श्री भामा कैसे यहाँ आ गए हो प्रभावती ने ही मार्ग में कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी होगी मैंने कोई गड़बड़ ना की है हाथ पकड़ कर सीधा यही लाई हुई से अब अपनी भूल मान लो सब तुम सब मेरे कान्हा को माखन चोर सिद्ध करने की हट में इतनी अंधी हो गई हो ना कि तुम्हें श्रीरामा में भी कान्हा दिख रहे हो और तू प्रभावती तूने तो उस निर्दोष को माखन भी ना खाने दियो और उसे कान्हा समझ के यहाँ ले आई देख मुंह पे माखन लगो है जिज्जी कान्हा ने अवश्य ही कोई छल क्यों है हाँ भाभी क्या और कैसे जे मती पूछो इसका उत्तर ना है हमारे पास पर कछु ना कछु क्यों है उसने नहीं तो हर बार कैसे बन जा तो है हाँ वही तो अपनी आंखों से न देखो हो तो तो मुझे भी विश्वास नहीं हो तो पर जशोदा इस बार चोरी तो कान्हा ने ही की है मेरी बात मानती हो ना तुम हाँ हाँ जे सही है मौसी आप सब श्री दामा को कान्हा बुलाओ मैं मान जाऊ आप सब मेरे कान्हा को माखन चोर बुलाओ मैं मान जाऊ अरे आप सबके मन में जो कछु आए आप बोलो और मैं बाबली मान जाऊ मती मानो पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगो ना तब तो मानना पड़ेगो जशोदा जी मानना ही पड़ेगा मानना ही पड़ेगो हाँ जी जी बालक को ऐसे बचाओगी तो उसका साहस बढ़ते ही जागो जब अपनी आंखों से अपने लल्ला को चोरी करते हुए देखोगे ना जीजी, तब हम सब आपसे प्रसन्न करेंगे फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास चलो हाँ चलो स्वयं को सिद्ध ना कर पाई तो अनर्गल बड़बड़ा रही है सबके साथ मेरा लल्ला अपने घर पे माखन क्यों चुराए को बोला जिज्जी के सामने उपहास का पात्र बना दियो मुझे ये तुमने ठीक ना किया पहले ना बोल सकता था कि मैंने कान्हा को ना तुझे पकड़ो है तो पर मैं तो यहाँ हूँ ना मैया तो अभी श्री धामो को भीतर लाई थी पर मैं तो यही था मैया घर पे मैंने कान्हा को चोरी करते पकड़ो उसे जिज्जी के पास ले गई वहां पलट के देखो तो वो कान्हा ना श्रीधामा था फिर मैं श्रीधामा को यहाँ पर लेकर आई तो वो कान्हा निकला ये क्या हो रहा है? तक तो है अधिक माकन बेचने के लिए बहुत अधिक श्रम कर रही हो आप इसलिए श्रीधामा मैं भी मैं ही दिख रहा हूँ चाची ना तो यहाँ माखन चुराने आयो था और अब मेरे साथ छल कर रहे है ओह चाची आप भूल रही हो मैं तो यहाँ गुड़ वाला दही खाने आया था आप ही ने बुलाया था ना हाँ बुलाया तो मैंने ही था 
बहुत स्वादिष्ट था फिर से बनाओ तो बताना मैं फिर आऊंगा खाने अरे आ गई आप लेकिन अपने साथ कुछ नहीं लाए आपका वचन तो स्मरण है ना आपको मैंने सुना था गोकुल वासियों के लिए उनके वचन से बड़ा कुछ भी नहीं है और आपने तो मेरे सामने श्री नारायण की शपथ ली है हाँ हाँ हमें स्मरण है व्यापारी जी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है जे तनिक कुछ कारण से विलम्ब हो गयो पर हम एक दो दिन में आपको सारा माखन दे देंगे अगर सामग्री सर्वश्रेष्ठ है तो एक दो दिन तो प्रतीक्षा कर ही सकता हूँ मैं किंतु आपको वो सामग्री लेकर मथुरा आना होगा आज मैं जा रहा हूँ ना हाँ हाँ आप चिंता मत ही करो हम सारी सामग्री वहाँ आराम से पहुँचा देंगे बस तो फिर मैं आपको मथुरा के द्वार पर ही मिलूंगा नारायण 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 <laughs> यहाँ अग्रिम धनराशि मिली थी मथुरा में मिलेगा धोखा सब झटक लूंगा पागली हो गई है सबके साथ न बातों का और न छोर कुछ भी पक पक करके चली गई इनके घर में घुस के माखन चोरी कैसे कर सकता है मेरा काना कछू सोचो कि ना कहना दो दिन से चौरे विद्या प्रसारण टोली निठली बैठी है किसके घर माखन चोरी करने जानो है आज बता ना कहना अभी साथ बैठना ही उचित होगा हमारी टोली के लिए पर हमारी टोली खेलने तो जा सकती है ना गोपियों के कारण दो दिन से मैया व्याकुल है अब मुझे ही कछु करना पड़ेगा खेलने चलना तुम सब चलो मैं बाद में आऊंगू बाद में क्यों मेरा विश्वास पर उदाऊ आप सब जाओ मुझे एक छोटा सा कार्य है पीछे पीछे आ तू मैं हूँ करके अपने सखाओं के साथ क्यों ना गाँव खेलने योजना सफल हो गई। अकेले अकेले खेल रहे लल्ला हम्म? सखाओं के साथ क्यों ना गयो मैंने सोच लियो है मैया अब से बाहर खेलने ना जाऊंगो ऐसा क्यों लल्ला बोल ना कुछ हुआ है क्या हम्म? किसी ने झगड़ा क्यों क्या तेरे साथ झगड़े की बात ना है मैया जब से मैं बाहर जाने लगू ना गोपिया मेरी शिकार लेकर आ जाती है पर आप उनकी बातें सोच सोच के गोकुल रहती हो हस्ती मुस्कुराती भी ना हो इसलिए मैं आपसे बाहर जाऊंगा ही ना आप क्या को के सामने ही रहूंगो अधिक अधिक ना सोचने लगा तू आधे तो कितना अधिक सोचती हूँ मैया अच्छा अब से ना सोचूंगी बस और पहले तो प्रसन्न भी रहूंगी हाँ प्रसन्न भी रहूंगी और तू भी रहेगो ना हम्म और सखाओं के साथ बाहर खेलने भी जाएगो ना भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है गोकुल की रानी हूँ मैं और तू मेरा प्यारा सा राजकुमार पर मैया फिर से गोपिया शिकायत लेकर आई तो तो क्या ऐसा भयभीत करूंगी कि उल्टे पांव भाग जाएंगी और सदैव स्मरण रखेंगी हाँ नहीं तो मैया तुमको भयभीत कैसे करूंगी ऐसे <laughs> मैया 
से जान की होगी है ना सावधान जहा है वहीं ठहर जा मेरे घर में पाव भी मती रखियो चुप चाप चली जाए ये क्या हो रहा है वैसे जब मुझे जच रही थी तुम पर यही तो चाहता था मैं अच्छा मुझे अभी शीघ्र जानो है मैं वापस आकर इस मूछो वाले योद्धा से मिलतो आप इतने उत्साह में कहा चल दिए बहुत विशेष अतिथि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ कड़ाओ ब्राह्मण वर्षो की तीर्थ यात्रा के पश्चात वो हमारे गोकुल पधारे है कौन है मैया बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है लल्ला हाँ? नारायण के बहुत बड़े भक्त पतो है तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने मुझे शीघ्र ही मैया बनने का आशीर्वाद दिया था और फिर चिन्नन्ना सा काना गोद में खिलो मेरे यशोदा उन्हें तो पता भी ना होगा कि हमारे यहाँ लल्ला वो है सारी मटकिया अच्छे से रखना ठीक है सुनो पति देव ध्यान से लेके जाना ठीक है सही से गिनती कर लिए ना ठीक है क्या ठीक है ठीक है कितने हैं जे बताओ अब चार मटकी माखन छह मटकी दूध और पांच मटकी दही घी की मटकी कौन बताएगो हाँ घी की भी तीन मटकी है वहाँ जाके भूल मत ही जाना सही से गिनती कराना और हाँ आते वक्त दो गुना अग्रिम धनराशि लेके आनी है समझ में आई ठीक है स्मरण रखना यदि आते वक्त धन ना लेके आए तो घर में प्रवेश ना करने दूंगी ठीक है भैया ये नंद गाँव ही है ना है तो भैया पर आजकल नंद गाँव से अधिक नंद के नंदन का गांव कहलाती है गोकुल हाँ सुना तो मैंने भी बहुत है उसके बारे में वो मनमोहक बहुत है और दिव्य तो इतना है कि महाराक्षसी पूतना भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाई हमारे काना को भी उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कितना अच्छा होता जी इसीलिए तो आमंत्रित करने जा रहा हूँ तो मैं पतो है ना स्वच्छता और शुद्धता के इतने पक्के हैं कि पूजा पाठ आरंभ करने से पहले स्वयं मंदिर को धोते अरे ब्राह्मण देवता ये सब फिर से करने की क्या आवश्यकता है इतना तो सामान्य है किसी के लिए सामान्य होगा लेकिन मेरे लिए प्रभु श्री नारायण की इच्छा से पूर्ण स्वच्छता चाहिए जब पूर्ण शुद्धता होगी तभी तो पूजा में मन लगेगा आप चिंता मत करो उनके आने से पहले सब स्वच्छ कर दूंगी मैं क्या ये सत्य है कि नंदराज का बालक दिव्य है ये तो मुझे ना पता ब्राह्मण देवता कि वो दिव्य है कि ना पर कुछ तो बात है उसमें उसे देख के मन को अद्भुत संतुष्टि मिल तो है ऐसा क्या विशेष है नंद के बालक में मैया के साथ रहने के लिए घर पे रुका और मैया कार्य में लग गई ऐसा क्या विशेष है कनो ब्राह्मण में अच्छा पूछ बन के 
क्यों घूम रहे हो पीछे पीछे हाँ कार्य करने दे मुझे समय ना है मेरे पास मैया आप ही तो कह रहे थे मैं राजकुमार हूँ और आप रानी अब आप झाड़ू से घर बुवार रही हो ना लल्ला रानी हुई तो क्या हुआ अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए लल्ला रहने दे छोड़ दे राजकुमार में तो क्या हुआ अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए मैं तो आप क्या कार्य कम करना चाहता था मैया उतार बढ़ा दी हूँ मैंने छोड़ दे लल्ला छोड़ दे तू जा बैठ के माखन का शक्ति बढ़ा मैं कर लूंगी जैसे क्या सच में अब माखन चोरी करने नहीं जाएंगे प्रभु जाना तो चाहता हूँ पर गोकुल वासियों का ये पार्ट खाना पीता औसत है कि अपने राजा रानी या अभिभावक का सुझाव ना मानने का क्या दुष्परिणाम होता है अच्छा इसलिए आप चाहते हैं कि वो सब माखन इकट्ठा करके मथुरा ले जा सके और समझ सके कि उन्होंने किसके साथ व्यापार करने की भूल की है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos